。Hello， 大家好，我是妮娜，一名居住在美国的地产经纪和注册会计师，欢迎来到我的频道。众所周知哈，美国呀是一个什么都喜欢征税的国家，吃饭呢要缴税，买东西也要缴税，收入当然要缴税，那么房产买卖更是要交税的啦。所以啊，了解一些基本的税务知识是非常的重要的。那今天呢，就让我们来一起聊一下，外国买家在美国购买房产后，都会涉及到哪些税务相关的问题。首先呢，最大的一个大头就是我们的 property tax， 也就是房地产税了。房产税呢，相信很多小伙伴都会有所了解。美国的房产税呀、啊，每年需要分两次缴纳。截止日期呢，分别是十二月十号和四月十号。那么每次缴纳的税款呢，为该年税款的一半儿。这个税款呢，各个州、各个县会根据当地的财政需要而制定。所以啊，大部分地区的房产税税率都会不太一样的。比如说吧，没有城建税的老城区呢，税率可能会在百分之一左右。举个例子呢，就是帕萨迪纳。那么还在建设中的新城市呢，基本税加上城建税会一起对该市的居民征收，这个税率啊可能会去到 1.8 左右。比如说耳湾，那当然呢，我只是举一个例子，真正的房产税呢还要以当地政府要求为基准。接下来呢，我们再说一下房产的出租所得税。一般来讲啊，作为外籍人士，在美国以个人名义购买房产。如果该房产有了租金收入，那么获得的租金收入呢，便属于美国境内的收入了。这个呀，就需要缴纳出租所得税了。理论上来说啊，外籍房东在美国有租房收益，国税局呢会暂扣百分之三十的租金月毛利。打个比方来说哈，你在耳湾拥有一栋房产，月租金收益呢是三千美金。那么三千的百分之三十，也就是九百美金，就要被国税局暂扣。我们英文呢称作为 withholding。你一定想问啊，怎么这样？大部分时间，出租房的房租都会被用来付各种费用、各种开销，何谈收益啊？其实啊 i r s 这样做只是为了让外国房东乖乖报税而已。如果外国房东及时的申请外国纳税人识别号。即 I T I N， 英文全称呢就是 Individual Taxpayer Identification Number。那么申请了这个税号之后呢，并及时的向 I R S 提供了 I R S 的表格 W H E C I， 然后呢每年都有及时的报税，这样啊便可以不再被预扣那百分之三十的预扣款了。至于税表上报多少收益，税务交多少？当然是出租收益减去我们合法合理的开销以后，再按照相应的税率来计算。很多时候啊，除去这些费用之后，所签的税款是极少，甚至是没有的。那什么是合法合理的开销呢？我呀，之前有出过一期投资房出租房净收入避税抵税的视频，感兴趣的小伙伴呢可以看一下。接下来啊，让我们再说一下房产出售的利得税。那么房产出售利得税呢？这个要分投资房还是自住房？我呢之前有出过一期讲过投资房的中级延税秘籍，也就是一零三一等类交换的视频，没看过的小伙伴一定要去看一下，因为呀、啊，合法合理的延税优势呢，就能让你在房产投资市场不断的用钱来滚钱，就好像滚雪球一般，越滚越大，越滚越多。那么自住房的利得税啊，我也有讲过一个二十五万美金和五十万美金的免税额的视频，这里呢我就不做赘述了。感兴趣的小伙伴呢，可以去 Mina 房财税频道找一下。最后呢，我们今天要说的就是赠与税和遗产税的问题了。那么当一个人呢，把他在美国拥有的不动产或者是其他，比如说动产或者是钱等等，赠与他人时，这个时候啊，就会产生赠与税的问题。那么要注意的一点就是，在美国啊，赠与人需要缴纳赠与税，而非受赠人。当然了，这个有每年、每人以及终身免税额的条款。之前呢，有小伙伴向我咨询过相关的问题，为此啊，我还特意的做了一期很详细的视频给大家来分享。那么，如果你也对这个有所问题、有所疑问的话，请去看我那期赠与税与遗产税的视频。好了。以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频，记得给我点个赞、订阅、转发加评论哦。我是妮娜。如果你对美国房产感兴趣，或者是想咨询我的小伙伴，欢迎联系我。那么我们就下期视频再见了，拜拜。